హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం వచ్చేసి కలెక్షన్స్లో నెక్స్ట్ టాపిక్ గురించి తెలుసుకోబోతున్నాము అదేంటంటే స్టాక్ గురించి సో ఈ స్టాక్ క్లాస్ని యూజ్ చేసి మనము డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ని ఎలా స్టోర్ చేసుకుంటాము మిగిలిన వాటికి ప్లస్ దీనికి మనకు వాల్యూస్ని స్టోర్ చేసుకునే టైంలో ఎలాంటి డిఫరెన్స్ అనేది ఉంటుంది అనేది మనం ఈరోజు డీటెయిల్గా తెలుసుకోబోతున్నాం ఓకే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి మనకు ఈ స్టాక్ క్లాస్ ఏదైతే ఉందో ఈ స్టాక్ అనేది మనకు వాల్యూస్ని ఎలా స్టోర్ చేసుకుంటుంది అనేది ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా సో ఈ స్టాక్ వచ్చేసి మనకు ఏంటంటే లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ అనే ఫా ఆర్డర్ని ఫాలో అవుతుంది ఓకే సో లిఫో అనే ఒక ఆర్డర్ని ఫాలో అవుతుంది లిఫో అంటే ఏం లేదండి లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ సో లాస్ట్లో ఏదైతే ఎలిమెంట్ని ఇన్సర్ట్ చేస్తామో అదే ఎలిమెంట్ని ఫస్ట్ డిలీట్ చేస్తాం ఫస్ట్ రిమూవ్ చేస్తాం అనమాట సో దాన్ని సింపుల్గా మనం లిఫో అని పిలుస్తాం లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ ఓకే సో నేను దీనికి సంబంధించిన మ్యాప్ని చూపిస్తూ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అప్పుడు మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది సో ఇది ఫ్రెండ్స్ మాకు వచ్చేసి స్టాక్కి సంబంధించిన ఒక బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ రాసి పెట్టేశాను సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి మనకు ఏం ఫాలో అవుతుంది అని చెప్పాను లిఫో అనే ఆర్డర్ని ఫాలో అవుతుంది అని చెప్పాను కదా సో లిఫో మీన్స్ లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ ఓకే సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ చూసినట్టయితే స్టాక్ అనేది ఇలా ఆర్డర్ ఎలాంటి ప్రొసీజర్ని ఫాలో అవుతుంది అంటే మనం ఏదైనా ఒక ఎలిమెంట్ని ఇన్సర్ట్ చేసినా లేదా ఏదైనా ఒక ఎలిమెంట్ని మనం రిమూవ్ చేసినా కూడా ఆ ట్రాన్సాక్షన్ అనేది ఓన్లీ టాప్లోనే మాత్రమే జరుగుతుంది ఓకే సో మనకు స్టాక్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ స్టాక్లో టాప్లో ఉన్న ఎలిమెంట్ పైనే మనం వాల్యూస్ని ఇన్సర్ట్ చేసినా లేదా వాల్యూస్ని రిమూవ్ చేసినా టాప్లో మాత్రమే ఆ ప్రొసీజర్ అనేది జరుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి నేను వచ్చేసి ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను ఇక్కడ సో మనం ఇక్కడ వాల్యూస్ని ఇన్సర్ట్ చేయడానికి ఏం చేస్తాము సో ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఈ మనకు ఈ స్టాక్ ఏదైతే ఉందో ఈ స్టాక్ అనేది వెక్టార్ యొక్క సబ్ క్లాస్ సో వెక్టార్ ఏలో ఏ ఏ మెథడ్స్ అయితే మనం యూజ్ చేస్తామో మనం ఆ మెథడ్స్ మనం ఇక్కడ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో బట్ ఇక్కడ ఇక మనం చూసుకున్నట్టు ఈ స్టాక్లో ఆ మెథడ్స్ కాకుండా మనకు ఇంకా కొన్ని ఎక్స్ట్రా మెథడ్స్ కూడా ఉన్నాయి ఆ ఎక్స్ట్రా మెథడ్స్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ రైట్ సైడ్లో వచ్చాను చూడండి ఈ ఫైవ్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి పుష్ మెథడ్ పాప్ మెథడ్ పీక్ మెథడ్ ఎంటీ మెథడ్ అండ్ సర్చ్ మెథడ్ ఓకే సో ఈ పుష్ పాప్ పీక్ ఎంటీ సర్చ్ ఈ ఫైవ్ మెథడ్స్ అనేటివి ఓన్లీ స్టాక్కి మాత్రమే వర్తిస్తాయి ఓకే సో ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నాము పుష్ మెథడ్ కదా సో ఈ పుష్ మెథడ్ అంటే ఏంటి అనేది ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో పుష్ మెథడ్ అంటే చూడండి మనం లాస్ట్ క్లాస్లో చూసినట్టయితే ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ని మనము స్టాక్లో వెక్టార్లోకి కానీ లేదా అరే లిస్ట్లోకి కానీ లింక్ లిస్ట్లో కానీ ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాము యాడ్ అనే మెథడ్ని యూజ్ చేస్తాం కదా సో ఇక్కడ మనకు ఈ స్టాక్ వచ్చేసరికి మనం పుష్ అనే మెథడ్ని కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఈ పుష్ అనే మెథడ్ ద్వారా మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే స్టాక్లోకి ఒక ఎలిమెంట్ని ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాం అనమాట ఓకే సో చూడండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి స్టాక్ యొక్క డయాగ్రామ్ అనేది ఇలా ఉంటుంది సో నేను ఫస్ట్ ఏం చేశానంటే పుష్ అనే మెథడ్ని యూజ్ చేసేసి ఫైవ్ అనే ఎలిమెంట్ని ఇన్సర్ట్ చేశాను ఓకే సో అదేవిధంగా నెక్స్ట్ నేను వచ్చేసి పుష్ అనే మెథడ్ని యూజ్ చేసి ఇంకొక ఎలిమెంట్ని ఇన్సర్ట్ చేశాను సో ఆ ఇంకొక ఎలిమెంట్ అనేది మనకు టూ సో ఆ టూ అనేది ఎక్కడ జరిగింది ఎక్కడ ఇన్సర్ట్ అయ్యింది అంటే ఫైవ్కి టాప్లో ఇన్సర్ట్ అవ్వడం జరిగింది ఓకేనా సో నేను ఇంతకుముందు ఆల్రెడీ చెప్పాను మనము ఎలిమెంట్ని ఇన్సర్ట్ చేసినా లేదా ఎలిమెంట్ని రిమూవ్ చేసినా స్టాక్లో మనకు టాప్ పొజిషన్లో ఏదైతే ఉంటుందో ఆ టాప్ పొజిషన్లో మాత్రమే మనకు ప్రొసీజర్ అనేది రన్ అవుతుంది అని చెప్పాను కదా అంటే మనకి ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఫైవ్ ఉంది సో ఫైవ్కి టాప్లో నేను ఇన్సర్ట్ చేసిన ఎలిమెంట్ టూ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ టూ అనేది ఇన్సర్ట్ అయిపోయింది సో నెక్స్ట్ చూడడం మళ్ళీ నేను పుష్ మెథడ్ని యూజ్ చేశాను పుష్ మెథడ్ని యూజ్ చేసి త్రీ అనే వాల్యూని ఇన్సర్ట్ చేశాను సో ఈ త్రీ అనే వాల్యూ ఎక్కడ ఇన్సర్ట్ అయింది టూకి టాప్లో ఇన్సర్ట్ అయ్యింది అదేవిధంగా నేను వచ్చేసి ఇంకొక వాల్యూని కూడా ఇన్సర్ట్ చేశాను అది వచ్చేసి వన్ వాల్యూ సో ఈ వన్ ఏమైంది మనకు త్రీకి టాప్లో ఇన్సర్ట్ అవ్వడం జరిగింది ఓకేనా సో ఈ విధంగా మనం వచ్చేసి పుష్ అనే మెథడ్స్ని మనం యూజ్ చేసి మనం వాల్యూస్ని ఏవైతే ఇన్సర్ట్ చేస్తామో ఆ వాల్యూస్ అనేవి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వాల్యూ అనేది మనకు టాప్లో మాత్రమే ఇన్సర్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఓకే సో ఇక నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ చూసుకున్నట్టయితే నేను వచ్చేసి పాప్ అనే మెథడ్ని యూజ్ చేశాను సో ఈ పాప్ అనే మెథడ్ ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది అని చూసినట్టయితే స్టాక్లో నుంచి ఎలిమెంట్ని లేదా ఆబ్జెక్ట్ని రిమూవ్ చేయడానికి మనకి పాప్ మెథడ్ అనేది యూజ్ అవుతుంది ఓకే పుష్ అంటే ఏం లేదంటే నెట్టడం న
చేస్తాము ఏం చేస్తాం కూడా వన్ని లాస్ట్లో ఇన్సర్ట్ చేసాం కదా సో వన్ని ఫస్ట్ రిమూవ్ చేస్తాం అంటే లాస్ట్లో ఇన్సర్ట్ చేసాం వాళ్ళని ఫస్ట్ రిమూవ్ చేస్తాం సో దాన్ని మనం ఏమని పిలుస్తాం అంటే లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ అని పిలుస్తాం దీంట్లో ఫైవ్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి పుష్ పాప్ పుష్ అనేది వాల్యూని ఇన్సర్ట్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది అండ్ పాప్ అనేది వాల్యూని రిమూవ్ లేదా డిలీట్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది ఆ ట్రాన్సాక్షన్ అనేది ఎక్కడ జరుగుతుంది అంటే స్టాక్లో టాప్ ఎలిమెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ టాప్ ఎలిమెంట్ పైన మాత్రమే జరుగుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ థర్డ్ మెథడ్ చూసుకుంటే మనకు వచ్చేసి ఏంటి పీక్ మెథడ్ కదా సో ఈ పీక్ మెథడ్ అనేది ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది అంటే మనకు టాప్లో ఏదైతే వాల్యూ ఉంటుందో ఆ వాల్యూని మనం రీడ్ చేయాలి అనుకుంటే ఈ పీక్ అనే మెథడ్ని యూజ్ చేస్తాము ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకుంటే మనకు వచ్చేసి ఎంటీ మెథడ్ సో ఎంటీ మెథడ్ అనేది మనకు స్టాక్ అనేది ఎంటీగా ఉందా లేక దాంట్లో ఏమైనా వాల్యూస్ ఉన్నాయా అని కనుక్కోవడానికి మనకు ఎంటీ మెథడ్ అనేది యూజ్ అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్టయితే సర్చ్ మెథడ్ మనం ఏదైనా ఒక వాల్యూని లేదైనా ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ని స్టాక్లో ఉందా లేదా అని సర్చ్ చేయాలి అనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి మనం ఈ సర్చ్ మెథడ్ని యూజ్ చేస్తాము ఓకే సో ఇది ఫ్రెండ్స్ మాకు వచ్చేసి థియరటికల్గా స్టాక్ యొక్క ఎగ్జాంపుల్ సో ఇప్పుడు మనం ప్రాక్టికల్గా ఒక ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా చేసి చూద్దాం చూడడానికి కొన్ని వచ్చేసి బేసిక్ క్లాస్ని క్రియేట్ చేసి పెట్టేసాను అండ్ మెయిన్ మెథడ్ని కూడా క్రియేట్ చేసి పెట్టేసాను సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి స్టాక్ని క్రియేట్ చేయాలి కదా సో స్టాక్ని క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే దానికి సంబంధించిన క్లాస్ యొక్క నేమ్ని హెల్ప్ తీసుకుంటున్నాను సో స్టాక్ న్యూ సారీ రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ యొక్క నేమ్ సో రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ యొక్క నేమ్ వచ్చేసి సింపుల్గా నేను ఎస్ అని ఇస్తున్నాను ఈక్వల్స్ టు న్యూ స్టాక్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో స్టాక్ ఒక స్టాక్ని క్రియేట్ చేసేసాను సో మనకి ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా ఒక ఎర్రర్ అనేది వస్తుంది ఎందుకంటే మనము ఏదైనా కలెక్షన్ని యూజ్ చేసినప్పుడు దానికి సంబంధించిన ప్యాకేజ్ ఏదైతే ఉంటుందో ప్యాకేజ్ మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి కాబట్టి ఇక్కడ నేను వచ్చేసి ఇంపోర్ట్ చేసేసుకుంటున్నాను ఇంపోర్ట్ జావా డాట్ యూట్యూబ్ డాట్ స్టాక్ అనేసి ఇంపోర్ట్ చేసేసుకున్నాను సో ఇప్పుడు మనకి ఏమైంది స్టాక్ అనేది క్రియేట్ అయిపోయింది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు మనం ఆ స్టాక్లోకి వాల్యూని ఇన్సెట్ చేయాలి అంటే ఏం చేస్తాము అని చెప్పాను పుష్ అనే మెథడ్ని యూజ్ చేస్తాము అని చెప్పాను కదా సో చూడండి ఎస్ డాట్ పుష్ ఆఫ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ వచ్చేసి నెంబర్స్ ఇచ్చేస్తాను ఫైవ్ అండ్ నెక్స్ట్ చూసినట్టయితే ఎస్ డాట్ పుష్ ఆఫ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ త్రీ అండ్ నెక్స్ట్ చూసినట్టయితే ఎస్ డాట్ పుష్ ఆఫ్ టూ ఎస్ డాట్ పుష్ ఆఫ్ ఫోర్ ఎస్ డాట్ పుష్ ఆఫ్ వన్ సో ఇక్కడ నేను వచ్చేసి కంప్లీట్గా ఫైవ్ వాల్యూస్ ఇన్సర్ట్ చేయడం జరిగింది సో మరి ఫైవ్ ఫైవ్ వాల్యూస్ అనేవి ఆ స్టాక్లోకి ఇన్సర్ట్ అయ్యాయా లేదా అనేది నేను చూపించాలనుకుంటున్నాను సో మనం ఏదైనా ఒక కలెక్షన్లో ఉన్న వాల్యూస్ని ఎలా ప్రింట్ చేయాలనేది మీకు ఫస్ట్ క్లాస్లో చెప్పాను కదా మనం వచ్చేసి ఇటరేటర్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు లేదా ఫరేజ్ లూర్ని కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు బట్ ఇప్పుడు నేను అంతా కూడా రాకుండా సింపుల్గా ప్రింట్ చేసేస్తున్నాను ఓకేనా సో సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ అయ్యి యూజ్ చేసేసి మనకు రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ ఒక నేమ్ ఏంటి ఎస్ కదా సో నేను సింపుల్గా ఎస్ని ప్రింట్ చేసేస్తున్నాను సో ఇప్పుడు ఒకసారి రన్ పైన క్లిక్ చేస్తున్నాను రన్ పైన క్లిక్ చేయగానే మనకు వచ్చేసి అవుట్పుట్ అనేది ప్రింట్ అవ్వడం జరిగింది ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ మీరు అవుట్పుట్ లో చూసినట్టయితే కనుక మనకు వచ్చేసి ఏం చేసాము మనం కంప్లీట్ గా ఫైవ్ వాల్యూస్ ఇన్సర్ట్ చేసాం కదా సో ఫైవ్ వాల్యూస్ ఇన్సర్ట్ చేసాం కాబట్టి మనకు ఫైవ్ వాల్యూస్ అనేవి ఆ స్టాక్ లో ఇన్సర్ట్ అయిపోయి దానికి సంబంధించి అవుట్పుట్ అనేది మనకు ప్రింట్ అయిపోయింది ఓకే సో ఇప్పుడు మనకి ఏంటి పుష్ మెథడ్ అనేది మనకు పర్ఫెక్ట్ గా వర్క్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఏంటి మనకు పాప్ మెథడ్ కదా సో చూడండి ఇక్కడ వచ్చేసి ఎస్ డాట్ పాప్ మెథడ్ ని యూజ్ చేసేస్తున్నాను సో సింపుల్ గా మనం ఎస్ డాట్ పాప్ మెథడ్ ని యూజ్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ మనం ఎలాంటి ఎక్స్ట్రా మనం ఇండెక్స్ పొజిషన్ ని కానీ లేదా వాల్యూ ని కానీ పాస్ చేయట్లేదు ఓన్లీ ఎస్ డాట్ పాప్ అని ఇచ్చేస్తున్నాను ఓకేనా సో ఎస్ డాట్ పాప్ అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది మనకు టాప్ లో ఏదైతే ఎలిమెంట్ ఉంటుందో అంటే లాస్ట్ లో మనం ఏదైతే ఎలిమెంట్ ఇన్సర్ట్ చేసామో ఆ ఎలిమెంట్ ని ఈ పాప్ మెథడ్ అనేది రిమూవ్ చేస్తుంది మనం ఇక్కడ చూసుకున్నట్టు ఏం చేస్తాం లాస్ట్ లో ఇన్సర్ట్ చేసిన ఎలిమెంట్ ఏది మనకు వన్ కదా సో ఈ ఎలిమెంట్ అనేది మనకు రిమూవ్ అవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట సో చూడండి సిస్టమ్ లో అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఆఫ్ ఎస్ అని ఇచ్చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఒకసారి నేను రన్ పైన క్లిక్ చేస్తున్నాను సో చూడండి రన్ పైన క్లిక్ చేసినట్టయితే మనం ఫస్ట్ సిస్టమ్ లో అవుట్ డాట్ ప్రింట్ అయ్యి యూజ్ చేసి ఎస్ వాల్యూని ప్రింట్ చేసినప్పుడు మనకు కంప్లీట్ గా ఫైవ్ త్రీ టూ ఫోర్ వన్ అనేసి అన్ని వాల్యూస్ ప్రింట్ అయిపోయాయి బట్ మనం ఇక్కడ ఒకసారి మనం 
పీక్ మెథడ్ సో ఈ పీక్ మెథడ్ ఏం చేస్తుంది మనకు టాప్లో ఏదైతే ఎలిమెంట్ ఉంటుందో ఆ ఎలిమెంట్ని రీడ్ చేస్తుంది అని చెప్పాను కదా సో ఆ ఎలిమెంట్ని రీడ్ చేసి నేను ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో చూడండి రన్ పైన క్లిక్ చేశాను రన్ పైన క్లిక్ చేసినట్టు మనకు వన్ అనేది వాల్యూ ప్రింట్ అవ్వడం జరిగింది ఎందుకంటే మనకు టాప్లో వన్ అనే వాల్యూ ఉంది కాబట్టి మనకు ఆ వన్ అనే వాల్యూ ప్రింట్ అవ్వడం జరిగింది ఓకే సో నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్టు నెక్స్ట్ మెథడ్ ఏంటి మనకు ఎం టీ మెథడ్ కదా ఫర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూడండి ఎస్ డాట్ ఎం టీ అనే మెథడ్ని యూజ్ చేస్తున్నాను ఎం టీ సో ఎంటీ మెథడ్ యూజ్ చేసినట్టు అయితే ఏమవుతుంది మనకు ఆ స్టాక్ అనేది మనకు ఎంటీ ఉన్నట్టు అయితే ట్రూ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది ఆ స్టాక్ లో ఏమైనా ఎలిమెంట్స్ కానీ ఆబ్జెక్ట్స్ కానీ ఉన్నట్టయితే మనకు ఆ ఎలిమెంట్ స్టాక్ అనేది ఎంటీగా లేదు కాబట్టి ఫాల్స్ అనేది ప్రింట్ అవ్వాలి ఓకే సో చూడండి ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను రన్ పైన క్లిక్ చేస్తున్నాను సో రన్ పైన క్లిక్ చేసిన మనకు ఫాల్స్ అనేది ప్రింట్ అయింది ఎందుకు మనం అందులో ఆల్రెడీ ఎలిమెంట్స్ ని ఇన్సర్ట్ చేసాం కాబట్టి అది ఎంటీగా లేదు కాబట్టి మనకు ఫాల్స్ అనేది ప్రింట్ అయిపోయింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి వచ్చేసి ఈ ఫైవ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్సర్ట్ చేసాం కదా ఆ ఫైవ్ ఎలిమెంట్స్ నేను రిమూవ్ చేసేస్తున్నాను సో ఇప్పుడు ఒకసారి నేను రన్ పైన క్లిక్ చేస్తున్నాను చూడండి రన్ పైన క్లిక్ చేసినప్పుడు మనకు ట్రూ అనేది ప్రింట్ అవ్వడం జరిగింది సో ట్రూ అనేది ఎందుకు ప్రింట్ అయింది మనకు ఆ ఎలిమెంట్ లో సారీ ఆ స్టాక్ లో ఎలాంటి ఎలిమెంట్స్ లేవు కాబట్టి అది ఎంటీగా ఉంది కాబట్టి మనకు ఇక్కడ ట్రూ అనేది ప్రింట్ అవ్వడం జరిగింది ఓకే సో ఇది మనకు వచ్చేసి సింపుల్ గా ఎంటీ మెథడ్ గురించి అండ్ నెక్స్ట్ అండ్ లాస్ట్ మెథడ్ వచ్చేసి మనకు ఏంటి సర్చ్ మెథడ్ సో ఫ్రెండ్స్ మనకు వచ్చేసి నెక్స్ట్ అండ్ లాస్ట్ మెథడ్ ఏంటి సర్చ్ మెథడ్ కదా సో ఈ సర్చ్ మెథడ్ అనేది మనకు ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది అంటే ఏదైనా ఒక ఎలిమెంట్ అనేది ఆ స్టాక్ లో ఉందా లేదా అనేది మనం కనుక్కోవచ్చు అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను వచ్చేసి ఎస్ డాట్ సర్చ్ ఆఫ్ అనేసి నేను ఒక వాల్యూని పాస్ చేస్తున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను ఫోర్ అనే వాల్యూస్ ని పాస్ చేస్తున్నాను అయితే ఈ ఫోర్ అనే వాల్యూ ఆ స్టాక్ లో ఎన్నో పొజిషన్ లో ఉందో ఆ పొజిషన్ యొక్క వాల్యూని మనకు ప్రింట్ చేస్తుంది అనమాట సో చూడండి ఒకసారి ఇప్పుడు నేను రన్ పైన క్లిక్ చేస్తున్నాను సో రన్ పైన క్లిక్ చేసినట్టు ఇక్కడ మనకు అవుట్పుట్ లో ఏం ప్రింట్ అయింది టూ అనే వాల్యూ ప్రింట్ అయింది కదా సో మరి టూ అనే వాల్యూ ఎందుకు ప్రింట్ అయింది అని చూసినట్టయితే మరి నేను ఏం చెప్పాను మనము ఇన్సర్ట్ చేసిన వాల్యూస్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ వాల్యూస్ అనేవి మనకు టాప్ లో ఇన్సర్ట్ అవుతాయి అని చెప్పాను కదా ఇక్కడ చూసుకున్నట్టు మనకి ఏంటి ఇది బాటమ్ లో ఉన్నట్టు దాని టాప్ లో నెంబర్ త్రీ ఉన్నది దాని టాప్ లో నెంబర్ టూ దాని టాప్ లో నెంబర్ ఫోర్ దాని టాప్ లో నెంబర్ వన్ కదా సో ఇక్కడ టాప్ లో ఏదైతే ఉంటుందో టాప్ మోస్ట్ లో ఏదైతే ఉంటుందో దాని యొక్క వాల్యూ వన్ ఉంటుంది ఇది టూ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇది త్రీ అండ్ ఇది వచ్చేసి ఫోర్ అండ్ ఇది వచ్చేసి ఫైవ్ ఓకే సో ఈ విధంగా దాని యొక్క పొజిషన్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ పొజిషన్ యొక్క వాల్యూని ప్రింట్ చేస్తుంది అనమాట సో ఇది మనకు టాప్ లో ఉంది కాబట్టి దీని యొక్క వాల్యూ వన్ మనం ఏం పాస్ చేసాము ఫోర్ అనే పాస్ చేసాం కదా సో ఫోర్ ఎక్కడ ఉంది మనకు టాప్ టూ లో ఉంది కాబట్టి టూ అనే వాల్యూ ప్రింట్ అయింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు అలా కాకుండా నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే చూడండి ఎస్ డాట్ సర్చ్ ఆఫ్ టూ అని పాస్ చేస్తున్నాను సో ఈ టూ అని పాస్ చేసినప్పుడు మనకు ఏమవుతుంది ఇది టాప్ వన్ లో ఉంది ఇది ఇది నెక్స్ట్ వచ్చేసి టాప్ టూ లో ఉంది సో ఇది వచ్చేసి నెక్స్ట్ టాప్ త్రీ లో ఉంది సో ఇప్పుడు మనం రన్ చేసినట్టయితే మనకు త్రీ అనే వాల్యూ ప్రింట్ అవ్వాలి ఓకే సో చూడండి త్రీ అనేది ప్రింట్ అయింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అలా కాకుండా మనం వచ్చేసి సర్చ్ ఆఫ్ త్రీ అని ఇస్తున్నాను సో త్రీ అనేది మనకు ఎక్కడ ఉంది ఇది ఫస్ట్ ప్లేస్ ఇది సెకండ్ ప్లేస్ ఇది థర్డ్ ప్లేస్ ఇది ఫోర్త్ ప్లేస్ సో ఫోర్త్ ప్లేస్ లో ఉంది కాబట్టి మనకు ఫోర్ అనే వాల్యూ ప్రింట్ అవ్వాలి సో చూడండి రన్ పైన క్లిక్ చేశాను మనకు ఫోర్ అనేది ప్రింట్ అయింది ఓకేనా సో ఇది ఫ్రెండ్స్ మనకు వచ్చేసి సర్చ్ మెథడ్ గురించి సో ఇది ఫ్రెండ్స్ మనకు వచ్చేసి కంప్లీట్ గా స్టాక్ గురించి ఓకేనా సో ఫ్రెండ్స్ ఇది మనకు వచ్చేసి కంప్లీట్ గా లిస్ట్ టాపిక్ అనేది అయిపోయింది సో లిస్ట్ ఇంటర్ఫేస్ లో చూసుకున్నట్టు అయితే మనకు కంప్లీట్ గా ఫోర్ క్లాసెస్ ఉన్నాయి అదే లిస్ట్ వచ్చేసి ఫస్ట్ క్లాస్ అండ్ లింక్ లిస్ట్ వచ్చేసి సెకండ్ క్లాస్ వెక్టార్ వచ్చేసి థర్డ్ క్లాస్ అండ్ స్టాక్ వచ్చేసి ఫోర్త్ క్లాస్ ఓకే సో కంప్లీట్ గా మనం ఈ ఫోర్ టాపిక్స్ గురించి తెలుసుకున్నాం కాబట్టి మనకు కంప్లీట్ గా లిస్ట్ అనే టాపిక్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది సో నెక్స్ట్ క్లాస్ లో వచ్చేసి మనం నెక్స్ట్ ఇంటర్ఫేస్ గురించి మనం తెలుసుకుందాం ఓకేనా సో ఇక్కడ మనం ఇప్పటి వరకు చూసినట్టు ఏంటి మనకు లిస్ట్ అనేది ఏంటి సో లిస్ట్ అనేది మనకు డూప్లికేట్ వాల్యూస్ ని అలవ్ చేస్తుంది నల్ వాల్యూస్ ని అలవ్ చేస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి మనకి ఇంకా ఏంటి మనం ఏదైతే ఆర్డర్ వైజ్ గా వాల్యూస్ ని ఇన్సర్ట్
చేసినట్టయితే దాని యొక్క సైజ్ అనేది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది మనకు వెక్టార్లో చూసుకున్నట్టయితే ఇనిషియల్ కెపాసిటీ టెన్ ఉంటుంది టెన్ వాల్యూస్ కన్నా మనం ఎక్కువగా ఇన్సర్ట్ చేసినట్టయితే వెక్టార్ యొక్క సైజ్ అనేది లేదా వెక్టార్ యొక్క కెపాసిటీ అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఓకే సో ఇది ఫ్రెండ్ మాకు వచ్చేసి కంప్లీట్గా లిస్ట్ టాపిక్ గురించి ఈ వీడియోకి సంబంధించి మీకు ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నట్టయితే కామెంట్ సెక్షన్లో అడగండి నేను నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి అండ్ అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చ